नमस्कार मैं सबीना कोइराला समय हो बिजनेस टुडे को बिजनेस टुडे में आज का मुख्य बिजनेस हेडलाइंस श्रम स्वीकृति दिने विषय में वैदेशिक रोजगार विभाग और व्यवसाय बीच विवाद विवाद को कारण कार्यालय को कामकाज पूर्ण रूप में प्रभावित विनाश पस को नवनिर्माण में सब पक्ष संवेदना विज्ञेर को आग्रह भौतिक क्षति पस को पुनर्निर्माण को दाता का सामू स्पष्ट होना न सके अर्थविद भनाई निर्माण व्यवसाय को समस्या प्रति राज्य गंभीर होना न सके व्यवसाय को गुनास हो राज्य ने निर्माण व्यवसाय मर्यादित जिम्मेवार पुनः बना व्यवसाय को आग्रह कई समयदि स्थिर रहे अमेरिकी डलर को मूल्य बुधवार एक रुपया बढ़े एक सौ तीन रुपया में कारोबार डलर को मूल्य बढ़ने संकेत बुधवार शेयर बजार दुई दशमलव आठ पांच अंक ने घटे नौ सौ सत्ताईस दशमलव आठ पांच अंक में कारोबार अधिकांश कंपनी शेयर बजार हमी निरंतर न्यूज में छो ने दैनिक जसो पंद्रह सौ देखि दुई हजार को हाराहारी में युवा वैदेशिक रोजगार को निम्ति विदेश ने कर वैदेशिक रोजगार में जाने अनुमति श्रम स्वीकृति दिने सरकारी निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग में एक दिन भी काम रोको करोड़ों को आर्थिक घाटा राज्य के बेहन पर्ने तर मंगलवार दिवसों वैदेशिक रोजगार विभाग और वैदेशिक रोजगार व्यवसाय बीच विभाग हाता भि नई हाथ हालहाल को अवस्थ सीर्जना भाई प्रभावित बने विभाग को काम कारवाही बुध वैदेशिक रोजगार में जाने का अभिभावक को रूप में रहे सरकारी निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग में मंगलवार विभाग र रोजगार व्यवसाय बीच काम को सुस्थता को विषय में सामान्य भनाभन अंत झड़प में परिणत भेस पच्चीस प्रभावित बने विभाग को काम कारवाही बुधवार सुचारू होना सकेन रैदेशिक रोजगार संबंधी संपूर्ण काम काज ठप्प सेवाग्राही काम को सुस्थता को विषय में बोलता विभाग का कर्मचारी सेवाग्राही हाथ हा सेवाग्राही भनाई तर विवाद को बारे में बुझ् विभाग में आया श्रम राज्य मंत्री टेक बहादुर गुरूंग मातहत को विभाग को गलती ढाकछोप करना विषय सामने बताएर पंचनु भो रोहबर में सामने वार्ताम विवाद टुंगी को दावी समेत खास घटना छेन सामान्य हो तर तो भैर तर अब होने सामान्य भाई हमें होने दिन हूँ अब कारवाई भाला के भादा खेल अब हम कर्मचारी को किसम को उसे अभद्र व्यवहार देखा जो सेवा लिने लाइव तस्तुत किसम छी आप कर्मचारी हम आपने हिसाब से कारवाई कर जुन ने भर इक्जापल आपने आपने संपत्ति आपने घर तोड़फोड़ कर हिसाब से हमें सके समय हमें अंडरस्टैंड जानू पर्व समस्या समाधान करूँ पर्व तो सकें सेकेंड वे हम खोज का खोज तर हम इसवाई करा तो कुछ समय समाधान होते हैं उता वैदेशिक रोजगार संघ का अध्यक्ष हंसराज वाग्ले ने विभाग ने आपूर वार्ता करें दोषी कारवाही करी काम सुचारू करे सहमति में आने बता विभाग रंत्रालय ने गलती ढाकछोप करी अगि बढ़ने सोच राखे आरोप लगन विभाग को कर्मचारी व्यवसाय मधि हाथ छोड़ निके गंभीर भनाई कार्यालय में जो भी छेन पाँच जो हमी पठा का प्रतिनिधि वहाँ छेर्ने अवस्था में यहाँ को इंचार्ज जीव बड़े मिसबिहेव भो महिला प्रतिनिधि सहित ने अब महिला प्रतिनिधि हाथपात करने तैंब निस्ली तला चोरी में आक क्योंकि आइडे आइडेन्टी कार्ड भाग कर्मचारी फिर वहाँ का संपूर्ण कर्मचारी होता यहाँ गेट में वहाँ यहाँ को सरकार निकाय के मानी तीत के छेर्द मं कस को बोलवाट में छिड़े में सामान्य इंचार्ज हम सुबेदी सर सहसचिव ने मिसबिहेव करे घटना सुरू भाग विभाग का कर्मचारी र्यवसाय बीच को किचलो में वैदेशिक रोजगारी में जानु पर्ने युवा मार मा पड़े श्रम स्वीकृति का लगी दिनभरी तातो घाम में उभिए विभाग को सेवा सुचारू होने पर्खाई में रहकर सेवाग्राही दुई दिन देखि विभाग कई सेवा नपाऊा अनाहक में आपूहर दुख पाए गुनासो पोखे आज काम जानकारी है काम होने हमें जानकारी होने पे क्योंकि हमें श्राम को श्राम बड़ा यो जनता को पसिना बड़ा श्राम में पैसा जमा होने तो सरकार ने जनता को लगी अलग सानो तीन काम छिटो कर वैदेशिक रोजगार विभाग और वैदेशिक रोजगार व्यवसाय बीच को जुहारी को अनावश्यक चपेटा में वैदेशिक रोजगारी को सपना बुने का सेवाग्राही पड़े अवस्था बुझे दोषीमा कारवाही रेवाग्राही सेवा प्रदान करा आवश्यक पहल कदमी लिन्ने श्रम मंत्रालय आप रमिते बने हे धेरे को गुनासो दैनिक पंद्रह सौ देखि दुई हजार वैदेशिक रोजगार में जाने सेवाग्राही सेवा पाने वैदेशिक रोजगार 
विभाग में हिजो मंगलवार को दिन व्यवसाय संघ रिभाग के कर्मचारी बीच मनमुटाव राताहाल को हाथ हालाहाल को अवस्थ आई सके विभाग में अहिल काम ठप्प देखे इसलिए वैदेशिक रोजगार में जाने सेवाग्राही निके ठूल पीड़ा पड़े रिके ठूल तनाव में अवस्था छाक न्यूज ट्वेंटी फोर टेलीजन का कैमरा में उच्छल पाठक को साथ में टीवी जर्नलिस्ट बेबू श्रेष्ठ सोल्टी मोड वैदेशिक रोजगार विभाग काठमंडू विनाश पशे को नवनिर्माण में भौतिक मात्र न भई अन्य क्षेत्र समेटिंग पर्ने विज्ञ को तर्क दात्री निकाय को भर में मत नवनिर्माण संभव नहर विनाश पक्ष को नवनिर्माण में भौतिक मात्र न भई अन्य क्षेत्र समेटिंग पर्ने विज्ञ को तर्क दात्री निकाय को भर में मा मात्र नवनिर्माण संभव न होने उन्हींहर छूकंप पक्ष को आर्थिक अवस्था तथा विस का संबंध में बुधवार ललितपुर में आयोजित अंतरक्रिया कार्यक्रम में सहभागी विज्ञ नवनिर्माण ने भौतिक संरचना निर्माण मात्र न भई सामजिक व्यावसायिक आर्थिक लगायत का क्षेत्र समेटन सकूर्ने बता राष्ट्रीय योजना आयोग का उपाध्यक्ष डॉक्टर गोविंद राज पोखरल ने स्रोत संकलन तेस को बाड़फाड़ दिगो विस समेटन सकने गरी नवनिर्माण को खाका तैयार पारिपर्ने बताने भो भूकंप का कारण गांव को वििकस का लगी नया मार्ग खुले आवश्यक पद्धति निर्माण कर उपाध्यक्ष पोखरल को भनाई भारत का राजदूत रंजित राय ने नवनिर्माण में आर्थिक संक्रमण भाई खर्च महत्वपूर्ण रहे नवनिर्माण को नेतृत्व सरकार व पीड़ित कसले लिने हो सो निर्कोल पर्ने साथ ही पीड़ित केन्द्रित कार्य पर्ने वहां को धारणा नवनिर्माण ने भौतिक मात्र न भई समाज का सब पक्ष समेटन सकूर्ने राजदूत राय ने व्यवस्थापी का संसद को विस समिति का सभापति रविन्द्र अधिकारी विस का कार्य में सरकारी तथा निजी दुबई क्षेत्र ने सन्तोषजनक कार्य कर न सकते स्वीकार दुबई क्षेत्र को क्षमता सुधार आर्थिक संकलन रोजनाबद्ध ढंग ने खर्च कर सके नवनिर्माण को कार्य सहज होने वहां को तर्क व्यवसायी निर्माण व्यवसाय राज्य के निर्माण क्षेत्र को समस्या गंभीरतापूर्वक नलि गुनासो करते व्यवसायी पुनः निर्माण में सहयोग करने प्रतिबद्धता जनाया निर्माण व्यवसाय निर्माण क्षेत्र में रहकर का तथा नीति सरल र व्यावहारिक बना मांग नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघ ने सरकार को निर्माण संबंधी हाल को नीति परिमाजन करी ने भूकंप जोखिम में रहकर क्षेत्र कड़ाई का साथ भवन आचार संहिता बनाई योजना अगि बढ़ा पर्ने बता महासंघ ने भूकंप पश्चात निर्माण व्यवसाय को भूमि का विषय अंतरक्रिया सहभागी व्यवसाय भवन आचार संहिता तत्काल लागू करूर्ने बता निर्माण व्यवसाय महासंघ का अध्यक्ष शरद गौचन ने अहिल सब क्षेत्र का विज्ञ तथा संबंधित क्षेत्र का संघ संस्था को सलाह सुझाव लोजना बनाई सरकार समक्ष आपने योजना बुझाने तैयारी भैर जानकारी दून भो जनता पालवाट तो एवं चाहिए सेल्टर में लियान पर्यटन है इसको लगी चाहिए सरकार ने निजी क्षेत्र ने विभिन्न संघ संस्था विभिन्न प्रकार को चाहिए भवन को डिजाइन लिया रख सस्तो सुरक्षित धरें जान बस्ती एक जो हम के समस्या छ धेरे ठाव में मानी कैजुअलिटी को कारण के समय में राहत पुर्व सकिन राहत उद्धार कर सकिए 
धेरे ठाउँ में छोरी रह रहेगा बस्ती रूप है तो ये कर दागेरे सभी ठाउँ में पुक्ता पुक्ते धेरे ढिलो होने को महासंगले सरकारी समस्तन गरी लाए को सार्वजनिक खरीद आयन तोड़ मोड़ सहित लाए को बियोसाई लाए काम करना निके गारो परी रहे को गुनासो समेत आदेश कोचनले पोखनु भायो अब हमले ये किपार्सिक न पड़े भवन बनाऊंने योटाव में बाजार रखने योटाव में किर्सी करने योशाव में खेलकूद करने या वो तो जाने एकदम व्यापक रूप में जाने ऐसे कुछ जाने डिवीजन करने पर जाने महाबिनास्कारी भूकंप में राहत तथा उदार में कठिनाई को कारण छोरी एर रहे को बस्ती का कारण कठिनाई भय को बताऊं दे महासंका अध्यक्ष गोचनले सरकारी एकीकृत � अब बिजनेस भक्स पर निर्माण क्षेत्र में आबद्ध व्यवसाय निर्माण क्षेत्र में भाग कमी कमजोरी को सुधार करी निर्माणजन्य उद्योग मर्यादित बना पर्ने वता उ राज्य के निर्माण क्षेत्र में रहकर समस्या हटा मांग कर कार्यान्वयन कसरी करने हमीर को रोल के होता मूलुक में हमी चाहिए मूलुक को मेन स्ट्रीम बाहर भनम न जाहिर न खाया मानी है राज्य के बोला ठेका पटा काम गए भंट्रैक्टर के काम करने भो कु दिन राज्य के बोला लो के हो भाई हमें करने हो तस्त भैया हमें कर भूकंप में ठाव ठाव में हमें बोलाए सलाह सहयोग मग्न भो हमें लिखित अपना विचार ग्यौं रविटी में बसर काम ग्यौं तर हो जाए कि बसने मानी को जाने फर इजापल मैं जान मेरे साथी टीम में डाक्टर राजन सुवाल म डाक्टर रेखा मिले हमें तीन सौ वा जी घर हे भाई मैं तीन सौ वा जी घर हे रामें हमें कर पर्ने काम ग्यौं तीन टा पक्ष को इसमें समन्वयकारी भूमिका होने पर्च सब अंतरक्रिया रो ए उचित विपा विचार नेपाल दू राम कुछ हो तर कार्यान्वयन करने अवस्था में सरकार दात्री नि रणनिर्माण व्यवसाय रबी इंजीनियर आरु निर्माण उद्योग में लिए हुए मने हमले इंजीनियरिंग समाज लाइफ में लिए हुए पड़े हो वही ना मने नेपाल सरकार दात्री निकाय रा हमी निर्माण व्यवसाय आरु नहीं सब बंदा बड़ी जिम्मेवार सों इसमें आ सब इले अंतर किया गर्नु पनी पर्सा त्यां बट निचोड़ आउनु पनी अब तो इतिहास हमें ले यहाँ दोरिया ऐरा ते मॉडल हमें लिन सकते हैं ना तरह हमें निर्माण व्यवसाय आरु बने को नेपाल सरकार संस्थाएँ ही जानू पर सा दात्री निकाय आरु संग संस्थाएँ ही जानू पर सा मुख्य कुरुत जीवन में घुमने फिर दे कारण में आओ न पारियो रा भूकंप को पची रा देश में सभी बने में होनी हमी भागने चाह रहे भागने सकतेन कि भाई मैं लग खाली अब हमी तो भिमा रोल कसरी देखाने हमी कुंठ में उभिने हमें हम जिम्मेवारी कसरी लिने मैं लग भोलि को दिन को हम ये अंतरक्रिया आने सोच रिचोड़ तो लाइन बा भर जान पस्त लग् जो तरीका आज भी कई हदसम देखिए जस्तो दुई तले घर को नक्शा बना रहा हूँ घर जाए जो पांच तले बनी हुई नहीं ये मेरे बिल जान ठुलो बनी हुआ कंस्ट्रक्शन ठुलो बढ़े बने रह जाए जाना होने की ना होता बनने लगाया इसका जो चीज़ और वो आए रा कुने भी निर्माण करता खरे आटो ने त्यान निर्माण व्यवसाय और को अपने वाले जिम्मेवारी तो भित्र कसरी बन करने आदि लगाया इसका चीज़ और जो कुरा और के उठे रा ये तो ही अंतर क्रिया और बात अमाला लग जा एक किस्म को निचोड़ा हो अब नवी साल में भूकंप � महा भूकंप आयो अब देश ले बनी अलग ऐसे दिन है आमसे बन्नी करो कल्पना करी रहा है को अवस्था थी ना तथा भी नेपाल ती भूकंपी ए जोन में पर था काठमान आज खतरा था बन्नी को थियो अब तेल्ले का तो है यो अनप्रेसिडेंटेड घटना क्रम हो नेचुरल डिसास्टर हो आये ना तेल्ले का तो है हमला अंतराल दे रहे स्वाभाविक ही हो तो तो सब अंदर आम रूप से क्यों हो बनी अलग इतनी गति सील इतनी टैक्टिफुली इतनी इजीली सरकार ले अलग टा समालियों की जो एकदम जाइए भयावह को 
स्थिति आउन सक्छ पचहत्तरै जिल्लामाका निर्माण व्यवसायहरू अत्यन्त चिन्तित छौँ र हामीले अहिले हाम्रो व्यवसायलाई समाजमा एउटा सामाजिक कामको गति सामाजिक गतिविधिको माध्यमबाट हुन्छ कि जुन देश अहिले रोइरहेको छ देशलाई व्यवसायीहरूले पनि सहयोग गरेर जानुपर्छ भनेर हामीले यो अन्तक्रिया र यो कार्यक्रम आयोजना पनि गरेका हौँ र म हजुरहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने भूकम्प सधैँ आउँछ नब्बे सालमा आउँदाखेरि चालिस लाख जनसङ्ख्या थियो अहिले बहत्तरमा आउँदाखेरि हामी तिन करोडको नजिक छौँ पूर्वाधार त्यतिखेर पनि थियो अहिले पनि छौँ सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गरौँ र चाहिँ दुःख देशलाई दुःखको बेलामा निजी क्षेत्रले सहयोग गरौँ केही समयदेखि अमेरिकी डलरको मूल्य एक सय रुपियाँदेखि एक सय दुईसम्म स्थिर रहेको अवस्थामा बुधवार एक रुपियाँ बढेर एक सय तीन पुगेको छ अमेरिकी डलरको मूल्य एक सय तीन रुपियाँमा पुगेको छ करिब दुई दिनदेखि एक सय दुई रुपियाँमा रहेको डलरको मूल्य बुधबार एक सय तीन रुपियाँमा पुगेको हो बुधबार राष्ट्र बैंकले एक डलरको मूल्य एक सय दुई रुपियाँ चौरासी पैसा तोकेको थियो भने वाणिज्य बैंकहरूले एक सय तीन रुपियाँ तोकेको छ भारतीय मुद्रा कमजोर भएसँगै डलरको मूल्य बढेको हो भारतीय मुद्रासँग नेपाली रुपियाँको स्थिर विनिमय दर भएका कारण भारतीय रुपियाँमा दबाव पर्दा नेपाली रुपियाँमा प्रभाव परेको हो नेपाली एक सय साठी रुपियाँ बराबर भारतीय रुपैयाँ सयमा विनिमय दर छ यसैगरी बुधबार छापावल सुन प्रति तोला एकाउन्न हजार नौ सय रुपैयाँमा कारबार भएको छ तेजाबी सुन प्रति तोला एकाउन्न हजार छ सय पचास रुपैयाँमा कारबार भएको हो त्यसैगरी चाँदी सात सय रुपैयाँमा कारबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ मलमासका कारण विवाहको लगन नभएकाले यसपाली असारमा पनि सुनको व्यापारमा मन्दी आउने व्यवसायीहरूले बताएका छन् विनाशकारी भूकंप को पीड़ित का राहत तथा उद्धार का निम्ति नाइजेरियन कंपनी डैंगोटे फाउंडेशन ने दस करोड़ रुपया सहयोग स्वरूप प्रदान डैंगोटे फाउंडेशन ने सहयोग रकम प्रधानमंत्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष में स्थानांतरण हो डैंगोटे फाउंडेशन की प्रबंध निर्देशक जोईरा यूसुफ ने आयोग दैवी प्रकोप क्षतिप्रति निके दुख लगे बताते आऊदा दिन में भूकंप पीड़ित को सकदो सहयोग करने प्रतिबद्धता जनाएकी छ We're here today in Nepal with a million dollars to support the Prime Minister's emergency relief fund. Um, we saw what was happening, we watched it on TV like everybody else. We thought it was a terrible, terrible tragedy that was happening. And our president, Ali Kodongote, said we have to do something for Nepal. Okay, let's give them a million dollars, go over there and give it to them so that we can, this is our contribution to the effort. It takes a lot more than our million dollars obviously to do it, but we just want you to know that we support the people of Nepal and that we're with you. नाइजेरियन कंपनी डांगोटे ग्रुप अंतर्गत को डांगोटे नेपाल समूह का महानिर्देशक हिगमत था डांगोटे ग्रुप ने नेपाल में तीन वर्ष भिपी सीमेंट उद्योग में सब भाग ठूल लगानी रहने डांगोटे सीमेंट उत्पादन को प्लांट खोलने जा, जानकारी कराने भाई डांगोटे ग्रुप को डांगोटे सीमेंट उत्पादन आगामी तीन वर्ष भि शुरू होने वहां नेपाल सब भाग ठूल सीमेंट उद्योग स्थापना करते टांगोटे ग्रुप ने टांगोटे नेपाल सीमेंट लिमिटेड पांच सौ पचास मिलियन यूएस डलर लगभग पचपन्न अरब को लगानी में रेस को विषय में वहाँसंग हम अर्थमंत्री और उद्योग मंत्री संग भेटघाट भारती अगड़ी कसरी लाने भाई विषय में रही जानकारी हमें मीडिया मार्फत ने दिन लो प्रेस मिट आयोजन कर सन् उन्नाईस सौ त्रियानबे में स्थापना डांगोटे फाउंडेशन ने आपको स्थापना देखि नई नाइजेरिया भि तथा बाहर सहयोगी हाथ बढ़ाई आये डांगोटे फाउंडेशन ने स्वास्थ्य शिक्षा तथा आर्थिक सशक्तिकरण को क्षेत्र में काम करते सामजिक तथा आर्थिक विस में सहयोग पुर्वे आये वैशाख बाहर गति को विनाशकारी भूकंप पीपाल सरकार ने असार मशांत समय दुई तला भाग मथि कुछ संरचना निर्माण कर नपाने करी रोक लगा तर सरकार को यह निर्देशन बाग्लूंग में कार्यान्वयन भाई अज उदेग लगो कुछ इसी सरकार को निर्देशन अवज्ञा करने में सरकारी निमेत सरकार ने भूकंप प्रतिरोधात्मक संरचना निर्माण को लगी छुट्टे नीति तैयार न भेसम का लगी असार मशांत सम्म दुई तला भाग मथि का संरचना निर्माण कर नपाने निर्णय यो निर्णय संगे इस बीच में दुई तला भाग मथि कुने घर रौतिक संरचना नबना सरकार ने आग्रह सहित को निर्देशन समेत जारी तर बाग्लूंग में सरकारी निर्देशन को अवज्ञा करते व्यक्तिगत देखि सरकारी कार्यालयक भवन निर्माण भैर कति समय दिवसों 
टनल ढलान गर्दा कारबाहीमा परिने डरले मध्य रातमे ढलान गर्न थालेका छन् यसरी नीति र निर्देशन विपरीतका घरहरू निर्माण भइरहँदा पनि स्थानीय तहमा नीति कार्यान्वयन गराउने संस्था बागलुङ नगरपालिका तथा भवन डिभिजन कार्यालय भने मौन रहेका छन् बागलुङमा 50 फिट सम्म अग्ला संरचना मात्र निर्माण गर्न मिल्ने मापदण्ड छ तर नगरपालिकाकै कमजोरीका कारण मापदण्ड मिचेर घर निर्माण गर्ने क्रम तीव्र रूपमा बढेको छ नियम विपरीतका अग्ला घरहरू निर्माण हुन थालेपछि भूकम्पबाट आतंकित स्थानीय छिमेकीहरू भने आतंकित बन्न थालेका छन् छिमेकीले मापदण्ड विपरीत बनाएको सात तलाको घर भत्काउन नगरपालिकालाई पटक पटक निवेदन गर्दा पनि नगरपालिकाले व्यवस्था गरेको स्थानीय बद्री कुमार श्रेष्ठले बताउनु भयो नगरपालिकाले मैले असार गत असार देखि निवेदन दिएको दिएकै गरे अनि धाउँदा समय धाए तर उले नगरपालिकाले पत्र पठाएको छु भन्छ तर उले पठाएको छु छैन भन्छ र सुरुमा उले घर बनाउँदा बनाउँदै मैले भत्काउन सक्यो उले टेका लाइसक्यो ढलान गर्ने बेला भइसक्यो छतारा बनाउने भयो भन्दा भन्दा पनि बनाउन दिनुस् बनाउन दिनुस् भत्काइ नभत्काइ छोडिन्न भनेर त्यहाँका हाकिमले भन्नुभयो र पछि बनाइसकेपछि मैले केही गर्न सक्दिनँ ल जानुपर्ने दिन छैन र मेरो कर्मचारी दिन छैन र मैले केही सिट गर्दैन भनेर आखिरमा लास्टमा गएर यिनीहरू मिलो मतोमा गएर यिनीहरू भ्रष्टाचार गरेको हुन सक्छ जस्तो मेरो अनुमान लाग्छ कुनै समय देशका दस सफा सहर मध्ये एक पर्ने बागलुङ नगरपालिका अहिले दिन प्रतिदिन कुरूप बन्दै जान थालेकोमा स्थानीय चिन्तित छन् यता नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत जगन्नाथ लामी छानेले भने नगरपालिकाले मापदण्ड मिचेर संरचना निर्माण गर्ने तथा सरकारी निर्देशनलाई अवज्ञा गरी मापदण्ड मिचेर बनाएका संरचना तत्काल भत्काउन पत्राचार गरिएको बताउनु भयो हामीले चाहिँ हामीले त्यसको लागि प्रत्येक जो जुन घरहरू चाहिँ त्यो मापदण्ड विपरीत बनिराखेका छन् तिनीहरूलाई हामीले पत्राचार गरेका छौँ र हामीले नियम अनुसार हाम्रो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अनुसार हामीले उहाँहरूलाई कारबाही अगाडि बढाउनलाई त्यो घर आफै भत्काउनलाई हामीले हामीले चाहिँ पत्राचार गरेका छौँ त्यसमा के छ भने सबभन्दा पहिला आफ्नो घरको सुरक्षा आफैले हेर्नुपर्ने अवस्था हो त्यसकारण भोलि आफ्नो घरले अरू छिमेकीका घरलाई समेत असर पर्न सक्ने अवस्था जोखिमलाई मध्यनजर गरी हामीले मापदण्ड विपरीत बनाएका घर संरचनाहरू स्वयं घरधनीबाटै हटाउनको लागि हामीले पत्राचार गरेका छौँ उहाँहरूले हटाउनु भएन भने हामीले चाहिँ नियम अनुसार हामीले प्रक्रिया हाम्रो चाहिँ कानुन नियम अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउने छौँ हामीसँग अहिले साधन स्रोत त्यो घर भत्काउन सक्ने साधन स्रोतहरू नगरपालिकामा प्राप्त भइसकेको छैन त्यो बारेमा थप हामीले चाहिँ अगाडि अगाडि बढाउने छौँ बागलुङ नगरपालिकामा डेढ आनाको जग्गा किनेर छ तलासम्मको घर बनाई दुई आनाको छत बनाउनेहरूको जमात निकै बढेको छ न्यूज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि बागलुङबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज कडेलको रिपोर्ट गाँव का महिला अहिले स्वावलंबन समूह गठन करने बचत करने रीड लगानी करें आप व्यवसाय आर्थिक रूप में आत्मनिर्भर बन था उजिक रूप में परिवर्तन को अगुवाई समेत रिपोर्ट पर्वत को मध्य दक्षिण में पर्ने कुरघाल लुंखु देवराली बालाकोट पाखापानी भोक्सिंग रोस्रांगदी का महिला घर बाहर निस्कन मत था बचत करने ऋण लगानी करने विभिन्न व्यवसाय मार्फत आमदानी करना सफल भैया गांव में संचालित उद्यम सबलीकरण परियोजना मार्फत कैन सीप रेवा सुविधा लिये तेक आधार में नमूना व्यवसाय कर सफल होना था स्थानीय महिला ने पांच वर्ष पहले टनेल में तरकारी खेती करे वार्षिक रूप में पांच लाखसम आमदानी था पहले चुरा पोते लगन का लगी श्रीमान को आश कर पर्ने में अब चुरा पोते को लगी श्रीमान संग आश करने होना परिवार का लगी शहर बजार में बास बसा अपने कमाई ने पुर्यान था टनेल में गोलभेड़ा खेती आमदानी ने चालीस लाख खर्च कर पोखरा में घड़ेरी किन्न सफल भैया हेफर इंटरनेशनल को सहयोग में इंफ्रेड ने संचालन साना किसान उद्यम सबलीकरण परियोजना मार्फत उपहार का रूप में लिखा दसवटा बाख्रा लीर व्यवसाय शुरू कर महिला एक ही वर्ष में उपहार फिर्ता करें दुई लाख रुपया बचत कर सफल भैया खोर में चालीसवटा बाख्रा राख् सफल भैया पर्वत का लुंखु कुरघा बालाकोट होस्रांगी पाखापानी भोक्सिंग लगाय का गावि में संचालन भैया 
परियोजना में आबद्ध महिला ने नियमित रूप में बचत करने उपहार प्रदान करने तथा आय आर्जन का लगी बाख्रा पालन तरकारी खेती करते आया महिला स्वावलंबी महिला समूह गठन कर स्वावलंबी बनने अभियान में जुटे महिला व्यावसायिक बना परियोजना ने भूमि का खेले जिला पशु सेवा कार्यालय का वरिष्ठ पशु विस अधिकृत अमृत कुमार मस्के इसीबीच हेफर इंटरनेशनल को सहयोग में इंट्रेड नेपाल रीड नेपाल ने संचालन साना किसान उद्यम सबलीकरण परियोजना को जिला स्तरीय कार्यक्रम समिति ने अनुगमन कुरघा में रहकर तीनधारे स्वावलंबन समूह कुरघा पीपल डाड़ा अर्गानिक एकीकृत कृषक समूह कुरघा सृजनशील स्वावलंबन समूह लुंखू र जमपुर स्वावलंबन महिला समूह होसरंगी में आबद्ध महिला ने समूह में भाई परिवर्तन आय आर्जन और बचत का बारे में जानकारी कराया थे न्यूज ट्वेंटी फोर टेलीजन का पर्वत बा टीवी जर्नलिस्ट दुर्गा प्रसाद शर्मा को रिपोर्ट बीरगंज पथलैया औद्योगिक करिडोर अंतर्गत बारा को छाता पिपरा में रहे श्री हनुमान तेल आधुनिक खाद्यान्न उद्योग में अनुगमन टोली ने संयुक्त रूप में छापा मर्द शंकास्पद वस्तु फैला पड़े इलाका प्रहरी कार्यालय सीमरा जिला प्रशासन कार्यालय बारा घरेलू तथा साना उद्योग बारा बारा उद्योग वाणिज्य संघ को टोली ने संयुक्त रूप में छापा मर्द गैर खाद्यान्न वस्तु भंडार नई फैला पड़े हो एक रिपोर्ट उद्योग ने खानेतेल उत्पादन करने क्रम में गुणस्तरहीन तेल को मिशावट कर विशेष सूचना को आधार में संयुक्त अनुगमन टोली ने उद्योग में छापा मारे हो छापा मर् चौवालीस वा शंकास्पद ड्रम में तेल फेला पारे हो उद्योग ने उत्पादन तेल को पांच सय एम एल को पैकेट उद्योग भि रहे ड्रम में रहे गुणस्तरहीन तेल शंका को आधार में जिला प्रशासन कार्यालय बारा ने बिक्री वितरण में रोक लगाकरण में लीक तेल रिलबंदी करल ड्रम नाप तौल खाद्य तथा गुणस्तरीय कार्यालय को चेक जांच पी गुणस्तरहीन प्रमाणित भे कारवाही प्रक्रिया अगाड़ी बढ़ाइने बारा का सहायक प्रमुख जिला अधिकारी योगेन्द्र दुलाल ने बताने भय तेल को गुणस्तर में आशंका लगे दुईटा टंकी रम में रहे को तेल को सैंपल लीक्षण करना को लगी क्षेत्रीय खाद्य प्रयोगशाला हेटौड़ा पठाइए सहायक प्रमुख जिला अधिकारी दुलाल ने बताने भापा मर्द भेटि अखाद्य वस्तु संगे तेल उद्योग का संचालक विनोद अग्रवाल ने गुणस्तरहीन तेल उत्पादन करते बिक्री वितरण करी उपभोक्ता स्वास्थ्य संग खेलवाड़े रहस्य सावजनिक उद्योग ने दुईवटा टैंकी मार्फत बाहर लिया गुणस्तरहीन तेल मिशा उत्पादन होना सकने आशंका अनुगमन टोली ने ड्रम मिशाइ तेल गुणस्तरीय रहे उद्योग का संचालक विनोद अग्रवाल ने दावी कर बारा में रहकर अन्न दर्जनों उद्योग घटना संगे शंका को घेरा में तान न्यूज ट्वेंटी फोर टेलीजन का बारा बा मुकेश यादव को रिपोर्ट शेयर बजार में आयोग गिरावट संगे कारोबार रकम भी घटे बुधवार शेयर बजार दुई दशमलव आठ पांच अंक ने घटे नौ सौ सत्ताईस दशमलव आठ पांच अंक में कारोबार बुधवार एक सय चौबीस कंपनी का सत्रह करोड़ सत्तासी लाख रुपया को शेयर कारोबार जिसमें व्यापार र अन्य बाहेक सब सूचकांक घटे अन्न पांच दशमलव आठ सात अंक ने बढ़े तेगरी व्यापार में एक दशमलव छ नौ अंक ने बढ़े जल विद्युत में अठारह अंक बीमा में नौ अंक होटल में छ दशमलव तीन आठ अंक रैंकिंग में तीन दशमलव सात आठ अंक ने घटे हो कुल कारोबार मध्य नेशनल लाइफ को मात्र दुई करोड़ तीस लाख रुपया को संस्थापक शेयर कारोबार प्रभु बैंक को एक करोड़ पैंतीस रुपया बराबर को शेयर किनबेच बजार घटना सहारा विकास बैंक को शेयर मूल्य दस प्रतिशत हाराहारी बढ़े अधिकांश कंपनी का शेयर मूल्य में गिरावट श्रम स्वीकृति दिने विषय में वैदेशिक रोजगार विभाग और व्यवसाय बीच विवाद विवाद को कारण कार्यालय को कामकाज पूर्ण रूप में प्रभावित विनाश पशु को नवनिर्माण में सब पक्ष समेटना विज्ञ को आग्रह भौतिक क्षति पशु को पुनर्निर्माण को दाता का सामू स्पष्ट होना न सके अर्थविद भनाई निर्माण व्यवसाय को समस्या प्रति राज्य गंभीर होना न सके व्यवसाय को गुनासो हो राज्य ने निर्माण व्यवसाय मर्यादित जिम्मेवार पुनः बना व्यवसाय को आग्रह कहीं समयदी स्थिर रहे अमेरिकी डलर को मूल्य बुधवार एक रुपया बढ़े एक सय तीन रुपया में कारोबार डलर को मूल्य बढ़ने संकेत 
बुधवार शेयर बजार दुई दशमलव आठ पांच अंक ने घटे नौ सौ सत्ताईस दशमलव आठ पांच अंक में कारोबार अधिकांश कंपनी शेयर बजार में खमे हमी निरंतर न्यूज में छस्ते